வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா எறா பிரியாணி கேட்டிருந்தீங்க ஏற்கனவே நான் வந்து விருந்து சமைச்சதில் எறா பிரியாணி போட்டிருக்கேன் தனிப்பட்ட முறையில் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதனால் இப்போ நம்ம எறா பிரியாணியும் கோஸ் தயிர் பச்சடியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எறா பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் எறா வந்து அரை கிலோ நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் காஞ்ச மிளகா ஒம்பது காஞ்ச மிளகா வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆழாக்குக்கு மூணு காஞ்ச மிளகா கணக்கில் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாவும் ஒரு ஆழாக்குக்கு மூணு கணக்கு ஒம்பது பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் இஞ்சி மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூனு பூண்டு ஒரு பெரிய பல்ல உரிச்சி ஒரு பதினஞ்சு பல்லு கிட்ட வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் ஒரு ஒரு ஆழாக்குக்கு ஒன்று கணக்கில் மூணு பட்டை மூணு மராட்டி மொக்கு மூணு லவங்கம் மூணு ஏலக்காய் ஒரு நட்சத்திர பட்டை வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் தக்காளி நூற்றி ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் தேவையான அளவு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு புதினா ஒரு புடி அளவு வச்சுருக்கேன் இது மூணு அழாக்கு அரிசி மூணு அழாக்குன்னா ஒரு அரை கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கூடும் எறா பிரியாணிக்கு ஒரு வித்தியாசமாக தயிர் பச்சடி பண்ணுவோம் பாருங்கள் கோஸை வச்சு தயிர் பச்சடி பண்ண போகிறோம் கோஸ் வந்து ஒரு கால் கிலோக்கும் கொஞ்சம் கூட ஒரு முந்நூறு கிராம் கோஸ் வச்சுருக்கேன் கடுகு உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் ரவுண்ட் ரவுண்டு இதில் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தயிர் வந்து ஒரு பெரிய கப்பில் ஒரு கப்பு எண்ணெய் தேவையான அளவு எறா பிரியாணிக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா வறுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு வறுத்துக்கலாம் பூண்டு இஞ்சி காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா நல்லா கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா வந்து கொஞ்சம் வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு தட்டில் கொட்டி கொஞ்சம் ஆற வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா நம்ம ஒரு ஆறு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ வெங்காயம் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மசாலாவை நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ தக்காளி போட்டு வதக்கிக்கலாம் அரைச்ச மசாலாவை இப்போ இதில் கொட்டி நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் இந்த புதினா போட்டுடலாம் பாருங்கள் சின்ன ஸ்பூனில் போடுறதுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த இறாவை இதில் போட்டுருவோம் தண்ணி இருந்தால் தண்ணியை கொஞ்சம் வடிச்சுட்டு போடுங்க பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி புதினா இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடணும் ரெண்டாவது அந்த மசாலா வாசனை கொஞ்சம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம இந்த அரிசி பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசி வச்சுருக்கேன் பிரியாணிக்கு இப்போ சீரக சம்பா அரிசியில் தான் இப்போ நான் அந்த எறா பிரியாணி பண்ணுறேன் இதில் வந்து பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த அரிசியை போட்டு வதக்கிடலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த சீரக சம்பா அரிசிக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு நம்ம வைக்கணும் இப்போது நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை வைக்கணும் இதுக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு வைக்கணும் நம்ம தண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிட்டு ப்ரெஷர் வந்தவுடனே வெயிட் போடுவோம் வெயிட் போட்டு ஒரு சவுண்டு வந்தவுடனே அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்ல வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ப்ரெஷர் வந்துச்சு இப்போ வெயிட் போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு சவுண்டு வந்தோடனே நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்ல வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஒரு விசில் வந்துடுச்சு இப்போ நான் சிம்ல வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இறக்கி வச்சுருவோம் இறக்கி வச்சுட்டு நல்லா நம்ம ப்ரெஷர் அடங்கினவுடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் பிரியாணி வந்து நல்லா ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வெந்திருக்கு இந்த பக்குவமாக நீங்கள் தண்ணி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம இது வந்து ஒரு விசில் போட்டு தான் ஆகணும் இந்த இந்த அரிசி கொஞ்சம் வேகம் டைம் எடுக்கும் 
மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி கூட இந்த ஜீரக சம்பா அரிசியில் பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எரா பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போது தயிர் பச்சடிக்கு நம்ம கோசை வந்து ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரு வெங்காய பச்சடி வைப்போம் அப்படி இல்லைனாக்கா வெள்ளிக்காய் பச்சடி வைப்போம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த கோஸ் பச்சடி வைக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கடுகு உளுந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இப்போ இந்த கோஸை போட்டுருவோம் ஒரு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த சூட்லேயே இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தயிர் விட்டு கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த தயிரில் வந்து நம்ம இது கொஞ்சம் நல்லா வந்து இந்த கோஸ் ஆறிடணுங்க ஆறினா தான் நம்ம இதில் போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் சூடோடு போடாதீங்க அதே மாதிரி ரொம்ப வேக வச்சிங்கனாக்கா அதோட டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது சும்மா ஒரு அந்த வதக்கும் போது ஓரளவுக்கு வதக்குனீங்கன்னா போதும் பாருங்கள் நல்லா இந்தளவுக்கு திக்காக தயிர் கொஞ்சம் நிறைய விட்டு இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இது இரண்டாவது தக்காளி சாதம் விரிஞ்சி சாதம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸுக்கு கூட இந்த கோஸ் தயிர் பச்சடி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு எரா பிரியாணியும் கோஸ் பச்சடியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்